ஹலோ மக்களே வெல்கம் பேக் டு சேனல் திஸ் இஸ் ராகுல் அண்ட் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன கார் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா த பிராண்ட் நியூ இ கிளாஸ் லெட் சைட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பிஎஸ் சிக்ஸ் இ கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஜஸ்ட் ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த காரோட எக்ஸீரியர் இன்டீரியர் அண்ட் ஒரு டிரைவ் தான் நான் உங்களுக்கு அமைக்க போகிறேன் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பெட்ரோல் வேரியன்ட் அண்ட் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி காருக்கு ஒரு பிக் தேங்க்யூ ஸோ யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ்சி டைட்டானி மோட்டர்ஸ் சென்னையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மர்சிஸ் கார் வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அங்கே போய் செக் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓஎம்ஆர் அண்ட் மவுண்ட் ரோடில் வந்து ஷோரூம்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் டூ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அஸ் யூஷுவல் நம்ம காரோட கீழேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா காரோட கீ இப்போ புதுசாக இந்த கிளாஸ் பிளாக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் வந்து மெட்டல் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து லாக் அன்லாக் அண்ட் பூட் ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சென்டரில் மர்சிடிஸோட லோகோ கொடுத்துருக்காங்க நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது அண்ட் கார் இட் செல் ஸோ இந்த கார் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் வேரியண்ட் அதாவது ரெண்டு வேரியண்ட் இருக்குது எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பீங் த பேஸ் வேரியண்ட் அண்ட் இதில் வந்து ஃபுல் ஸ்பெக்கோட வருது அண்ட் இன்னிக்கிறது பெட்ரோல் ஸோ இ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த காரில் என்ன கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த காரில் என்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் கார்லேருந்து இந்த காருக்கு என்ன ஃபேஸ் லிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதும் சொல்கிறேன் ஸோ மெயினாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எல்இடி ஹெட்லாம்ப் யூனிட் ஸோ மல்டி பீம் எல்இடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மர்சிஸ் பென்ஸ் இந்த பேட்ஜிங் இங்கே இருக்குது அண்ட் டிஆர்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் அண்ட் ஃபுல்லாகவே எல்இடி லைட்ஸ் தான் ஸோ பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் கிளிப்பிங் போகிறேன் பட் இந்த டே லைட்டில் காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் ஸ்டில் ஒரு நல்ல லைட்ஸ் அதாவது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நைட் டைமில் விசிபிலிட்டி ஆசமாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே சென்டரில் வரும்போது கிரில்லில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்காங்க ரெண்டு குரூம் ஸ்லாட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சென்டரில் வந்து நிறைய கிளாஸ் பிளாக் ஃபினிஷ் இருக்குது இங்கே ஒரு மர்சிடிஸ் லோகோ அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு மர்சிடிஸ் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காரில் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் இருக்குது அண்ட் கீழே வந்து ஒரு குரோம் லைன் இருக்குது ஸோ இந்த காரில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா கிடையாது ஃப்ரண்ட்டில் சென்சர்ஸ் மட்டும் இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ்டி சென்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டஃப் ஒரு ஏரியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சென்சர்ஸ் போட்டு தாராளமாக நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கார் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஹார்ன்ஸஸ் அதாவது இங்கே ஒரு ஹார்ன்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹார்ன்ஸ் இருக்குது இந்த ஒயிட் கலர் காரனாலும் அந்தளவுக்கு தெரியாது பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு ஓட்டும் போது தெரியும் லாஸ்ட் காரில் வந்து இது கிடையாது இந்த காரில் வந்து இது கொடுத்தனால நிஜமாக சூப்பராக இருக்குது அண்ட் ஓட்டும் போது ஒரு மஸ்குலர் ஃபீலிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து ஈஸியாக இருக்குது பானட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் சைடு பொறுத்த வரைக்கும் வந்தோம்னா இந்த அலோ வீல்ஸ் அலோ வீல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த காரில் வந்து செவன்டீன் இன்ச்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஸ்டில் ஸோ இந்த காரோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் செவன்டீன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இந்த காரில் வந்து என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னா அந்த டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிசைன் வந்து லாஸ்ட் ஜென் இ கிளாஸ்க்கு சிமிலராக இருக்குது அண்ட் டைமண்ட் கட் ஃபினிஷன் சொல்லலாம் ஸோ கிரே அண்ட் குரோம் அதாவது சில்வர் காம்பினேஷன் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டிஸ்க்ஸ் தான் ஸோ சைடில் வந்தோம்னா இந்த காரில் வந்து இங்கே சைட் மிரர்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து இண்டிகேட்டர் ப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் பிளாக் ஃபினிஷ் இருக்குது அண்ட் கீழே வந்து இங்கே ஒரு குரோம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சைடு ஸ்கர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு ஷார்ப்னஸும் எனக்கு தெரியல ரொம்ப பிளேனாக தான் இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பேசிவ் என்ட்ரி இல்லை அது ஒன்று நான் அந்த காரில் மிஸ் பண்ணுறேன் ரூஃப் வந்து கிளாஸ் பிளாக்கில் இருக்குது ஏன்னா இந்த காரில் வந்து பேன்ஸ் அண்ட் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து குரோம் லைன் அதாவது விண்டோ ட்ரிம்ஸில் வந்து குரோம் லைன் இருக்குது ஸோ பின்னாடி வந்தோன்னா டயர் சைஸ் அதே தான் ஏன்னா சேஞ்சஸ் கிடையாது இது வந்து ஒரு ரேவில் ட்ரைவ் கார் பட் இ த்ரீ ஃபிஃப்டி டி நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எயிட்டின் இன்ச்சஸ் உங்களுக்கு வரும் இ த்ரீ ஃபிஃப்டி டி தான் டாப் ஆஃப் த லைன் டீசல் வேரியன்ட் த்ரீ லிட்டர் டீசல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டூ லிட்டர் பெட்ரோல் டூ லிட்டர் டீசல் தான் பட் இ த்ரீ ஃபிஃப்டின்றது ஃபுல் ஏஎம்ஜி லைன் ஏஎம்ஜி லைன் அண்ட் ஃபுல் அதாவது ஏஎம்ஜி பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட் த்ரீ லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் அண்ட் பின்னாடி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து இந்த டெயில் லேம்ஸ் வந்து ட்வீக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டெயில் லேம்ஸில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ எல்இடிஸ் வருது அதை முன்னாடியும் எல்இடிஸ் இருந்துச்சு இப்போ வந்து இந்த புது எஸ் க
இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன்ஸ் அவுட் தேர் அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு பார்க்கவே அவ்வளோ க்ரிஸ்பாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அண்ட் உள்ளே இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட்ஸ் அன்பிலீவபிள் நீங்கள் இங்கே உட்காந்து ஒரு ஒரு வாரம் படித்தா தான் வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்பிள் கார்ட்லேயே ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ நேவிகேஷன் சிஸ்டமும் உங்களுக்கு காரில் வந்து வந்துடும் இந்த ஸ்டீரிங் வீல் வந்து இப்போ ஆல்டர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க இங்கே சென்டரில் வந்து கிளாஸ் பிளாக் ஃபினிஷ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ்டீரியர்ஸில் வந்து க்ரோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க சங்கியாக இருக்குது குட்டியாக இருக்குது சென்டரில் ஹார்ன் ஓ மை காட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஸ்டேரிங் வீல் தான் சென்டரில் இது வந்து எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல இந்த பேட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்காங்க இப்போ இன்னும் தின்னாக வருது அண்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ட்ரைவ் செலக்டர் இருக்குது அதாவது பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஆட்டோ ஓல் ஃபீச்சர்ஸ் சன் பிளைண்டுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த காரில் வந்து ஃபுல்லாகவே சன் பிளைண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் மேனுவலாக இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி இருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு இந்த காரில் அட்வான்டேஜ் அண்ட் சீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்டத்தை சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டால் பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அண்டத்தை சப்போர்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் திங் அண்ட் இங்கே வந்து ஆட்டோ டிமிங் ரியவ்யூ மிரர் அண்ட் இங்கே வந்து லைட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் பிளைண்ட்ஸ் வித் லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பின்னாடி வந்து இங்கே ஹெட் ரெஸ்ட்டும் வந்து ஃபுல்லாகவே அட்ஜஸ்டபிள் தான் பென்ஸில் எப்போவுமே இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சீட் கண்ட்ரோல்ஸ் வரும் ஸோ சீட் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்க விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ்க்கான பட்டன்ஸ் கூட இருக்கட்டும் அவ்வளோ க்ரிஸ்பாக அவ்வளோ அது இந்த அலுமினியம் ஃபினிஷன் சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த ஃபினிஷ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது உள்ளே வந்து ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு டைப் சி இன்னும் ஒரு டைப் சி இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு சிகரெட் லைட்டர் இருக்குது ஸோ க்ளவ் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் நல்லா பெருசாகவே இருக்குது அண்ட் எனக்கு கேபின் உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க நான் வந்து ஒரு டால் பர்சன் பட் அப்படி இருந்துமே எனக்கு நீ எங்கேயுமே எடுக்கல ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் இன் டீட் ஸோ இப்போது முக்கியமான சீட் ஸோ இ கிளாஸ்னு வரும்போது பின்னாடி சீட் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து லாங் வீல் பேஸ் தான் இந்த புது இ கிளாஸ் வரும்போது ஜென்ரேஷன் வரும்போது லான்ச் பண்ணுது ஸோ உங்களுக்கு பின்னாடி உட்காந்து எப்படி இருக்குன்னு கவனிக்கிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சன் ரூஃப் அதாவது சன் பிளைன்ஸ் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த காரில் வந்து பேன் சன் ரூஃப் ஸோ இங்கே சென்டரில் மட்டும் ஸ்பிளிட் இருக்கும் பட் முன்னாடி பின்னாடி ஃபுல்லாக தருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ரியலி பிக் பேன் சன் ரூஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறது ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் சீட் ஆஃப் த இ கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இங்கே பின்னாடி என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எஸ் கிளாஸ் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டிட்டாச்சபிள் டேப்லெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அழகாக அப்படி தூக்கி விட்டுரும் ஸோ இது வழியாக நீங்கள் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் காரோட எம்பியு எக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் சிஸ்டம் அப்படி கொடுத்தனா ஏசி எஃப்எம் மீடியா அண்ட் ஆம்பியன் லைட்டிங் எல்லாமே வந்து உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு சாம்சங் டேப்லெட் தான் ஸோ பின்னாடி வந்து சாம்சங் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு யூஸ் அண்ட் நல்லா அவருக்கு டச்சும் நல்லா இருக்குது அண்ட் இது வேணுனாலும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆம்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தூக்கியும் விட்டுக்கலாம் இங்கே ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட் இருக்குது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டாப் அண்ட் வேரியண்ட்டில் மட்டும்தான் வரும் இதாவது எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேசிக் வேரியண்ட்டில் வராது அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பின்னாடி சீட் எனக்கு ஸ்பேஸ் வந்து அல்டிமேட் ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு நீரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸ்கூப் டாட் சீட் பேக்ஸ் வித் மேக்சின் ஹோல்டரும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மேலே பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வேனிட்டி மிரர்ஸ் வித் லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு டோர் ஹேண்டில் ஸோ இந்த கார் வந்து பேமிஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து அகைன் ஒரு டாப் அண்டுக்கான ஒரு ஃபீச்சர் ஸோ பேமிஸ்டர் நீங்கள் பேஜிங் இருக்குது இங்கே வந்து அதே வுட் பேனல்ஸ் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் சன் பிளைன்ஸ் தான் சொன் நான் ஒரு வாட்டி ப்ளஸ் பண்ணால் சன் பிளைன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இறங்கும் தேர் யூ கோ ஸோ திருப்பியும் ப்ளஸ் பண்ணனா சன் பிளைன்ஸ் வந்து மேலே ஏறும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை சன் ரூஃபோட சன் பிளைன்ஸும் நான் இங்கேருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு வாட்டி நான் ப்ரெஸ் பண்ணனா பின்னாடி வந்து இப்போ மூடுது அண்ட் திருப்பி இங்கே ஒரு வாட்டி ப்ளஸ் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது இந்த சன் பிளைன்ஸும் மூடும் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா சன் பிளைன்ஸ் மூடு ஸோ எல்லாமே
அண்ட் இன்றைக்கி நான் சொன்னது அதாவது இன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஓட்டிகிட்ருக்கிறது வந்து டாப் இன் வேரியண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செம்ம ஃபீச்சரோடாக இருக்குது ஸோ உள்ளே உட்காந்த உடனே ஃபீலிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்ரியலாக இருக்குது ஒரு ஒரு ப்ரீமியம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் உட்காண்ட்ருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்டேடிங் வீலாக இருக்கட்டும் இந்த போர்ஷனாக இருக்கட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க லெதராக இருக்கட்டும் டிசைனாக இருக்கட்டும் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ளஷ் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்பவுமே இ கிளாஸோட இன்டீரியர்ஸ் வந்து லக்ஸரி பியூர் அண்ட் பியூர் லக்ஸரி அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது இந்த கார் வந்து நோ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த ஸ்டேரிங் வீல் தான் மேஜராக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பட் அது சின்ன ஒரு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கார் நைட் அண்ட் டே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஓவராலாக கேபின் உள்ள திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் இந்த செக்மெண்ட் அப்படின்னு நான் கிளியராக சொல்லலாம் ஏ சிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபைவ் சீரீஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்எஃபாக இருக்கட்டும் நீங்கள் மூணு கம்பேர் பண்ணும்போது த கிளாசியஸ் இன்டீரியர் அதே மாதிரி பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ஸ் அது ஸ்போர்ட்டினஸாக கொஞ்சம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஒரு எலகெண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த இன்டீரியரில் மட்டும்தான் அப்படி இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த இன்டீரியருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ் கொடுத்தே ஆகணும் வேறு லெவலில் இருக்குது ஹார்னோட சவுண்ட் நல்லா இருக்குது ப்ரீமியமாக அதே மாதிரி கொஞ்சம் லவுடாகவும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஓட்டுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ திடீர்னு யாராவது குறுக்க வந்தாங்கன்னா நீங்கள் டக்குனு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் திங் இன் டீட் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இந்த காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த லாங் வீல் பேஸ் இ கிளாஸ் வந்து இப்போ புதுசாக ஜென்ரேஷன் சேஞ்ச் பண்ணும் போது கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த லாங் வீல் பேஸ் இ கிளாஸ் வந்து முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி ஸ்பேஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அண்ட் கேமரோட ரீஃபைன்மெண்ட் பற்றி பேசலாம் ஸோ இன்ஜின் கீழே அதாவது ஹுட்டு கீழே வந்து இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டோர் பேட்ஸ்லேயும் வந்து செம்ம இன்சுலேஷன் ஸோ அதெல்லாம் இருந்துமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு எந்த சவுண்டுமே கேட்கல அது மட்டும் இல்லை நம்ம ஓடிட்டு இருக்கிறது வந்து பெட்ரோல் ஸோ என்ன அதால் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயங்கர குவாயிட்டாக இருக்குது ரீஃபைண்ட் இருக்கு <laughs> ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் வீல் வந்து ஸ்போர்ட்ல இருக்கு ஏஎஸ்பி வந்து ஸ்போர்ட்ல இருக்கு அதே மாதிரி இன்ஜின் ஆர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ஸ்போர்ட்ல இருக்கு அப்படின்றது இங்கே உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து நான் ஜென்ரலாக தான் லான்ச் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஹார்ஷாக லான்ச் தான் பண்ண போகிறதுல ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் வந்தாச்சு ஸோ புல் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு பெருசாக ரொம்ப ஃபீல் ஆகும் ரொம்ப மாதிரி ஒரு கிராஜுவல் புல் தான் அண்ட் ரொம்ப லீனியராக இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி ஹையர் ஆர்பிஎம்ஸில் போகும்போது ரொம்ப காமாக தான் இருக்குது இன்ஜின் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியே இல்லை ஸோ இட் இஸ் எப்படின்னா ஒரு ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப காமாக கம்போஸ்டாக ஒரு ஒரு லீனியர் டிரைவிங்கான இன்ஜின் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து மேனுவல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திங்ஸ் வேணால் நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் இங்கே பின்னாடி இருக்குது இந்த ஸ்டேரிங் வீல் பற்றி வருவோம் ஸோ இட் இஸ் ஆன் த மீடியம் சைட் ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாகவும் இல்லை ரொம்ப லைட்டாகவும் இல்லை அண்ட் அதே சமயம் கொஞ்சம் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் நான் கொடுத்தா கூட உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் வெரி குட் அதே மாதிரி ஸ்டியரிங் ஃபீலும் வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த சங்கினஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த டச் பேட்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து இந்த காரில் வந்து ரெகுலர் காயில் ஸ்ப்ரிங்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இ த்ரீ ஃபிஃப்டி டி நீங்கள் வாங்கும் போது மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஏர் சஸ்பென்ஷன் கொடுப்பாங்க பட் இந்த காரில் வந்து ரெகுலர் சஸ்பென்ஷன் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் போடும் போது உங்களுக்கு எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது பட் இது வந்து மோர் தன் எனஃப்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டிஃபாகவும் இல்லை அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாகவும் இல்லை ரொம் கரெக்டாக இருக்குது மீடியம் சைடில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது ஒரு ரியாக்டிவ்னஸும் கொடுக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வரும்போது கூட உங்களுக்கு கேபின் உள்ள பெரிய ஷட்டர்னஸ் உங்களுக்கு வரலை ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெச்சில் வந்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துலாம் மேனுவல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திங்ஸ் நான் வந்து பேடில் டேப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் கியரில் தான் இருக்கும் ஸோ அகெயின் நைன்டி ஒன் டோ அண்ட் பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக
and in the seating portion is very nice so I can sit high and low and I can sit 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 low so that's a little extent but I don't know if it's a little extent but still it is fine I can sit low tall people and I can sit low but I can sit low and I can sit low so now I can sit low and I can sit low so now I can sit low and I can sit low and I can sit low So if you go to high speeds, the car is very stable and of course, if you pay for 70-70 plus lakhs, you can stay stable in 200 km. You can stay stable in 100 km, but still, you can stay stable in 120 km. So, you can stay stable in the same amount of speeds, so you can stay stable in the same amount of speeds. So, the steering wheel is in that particular pinpoint. And now, when I go to sport mode, I know that the steering wheel is a weight ace, so that's why it's very nice. So, now, let's talk about the final car mileage. So, in this particular E200 claim, if you look at the mileage, ARAI certified mileage, you can say that it's about 12.5 km per liter. And if you look at the 2 liter diesel, it's about 17.5 km per liter. And if you look at the 3 liter diesel, it's about 16.6 km per liter. So this is the basic mileage. And the most important thing is the price. So now, of course, in the new facelift, there is a little price hike. And now, you can see the price hike. It's basic. E200 ले निगे basic variant वांग रहेंगे अभी ना 78 lakhs on road चनाई वर्दे and top of the line E350D निगे वांग रहेंगे ना 99 lakhs on road चनाई वर्दे so इधर हम basic आ price range इधर कुल्ला वांगे वंदे अंजी variant रखे हैं इधर ले निगे वंदे एन वाला choose पनी क्ला एन ना पोर्टे वरी कन E class एन मो worth इन तोड़ दे याना long wheel base car उंगे पिन्नाडियों space नाला रखे and मुन्नाडी water तो को नाला रखे and performance variant type E three fifty D ले AMG line उन्हें सोल्ट उन्हें कोण अंदर कांगे ना मुड़न जाए इन्होंन नाल AMG line आउंगे test drive वंडी कोण दोर मोड़ उन्हें किन्होंन नाल कामी करें but still आदे वंदे three liter inline six cylinder diesel engine अब इन्टर मोड़ आदे ना जो माले wear level engine so आदे इन्होंन नाल नम्मे तनिया save पनी होच्छ कला so इप्पो अंदो उन्हें किन्दा car उड़ा connected tech पति बेसिर रहे so इन्दा car लों दे MBUX अब इन्टर दोन रखे so MBUX ना इन्हें ना Mercedes Benz connectivity system मारी आदे and आधा अलग निगे इन्ना पन्ना मुड़ी आदा आदो वंदे उड़ा artificial intelligence मारी so उंगलोड़ा voice अच्छी निगे control पनी कला आधा अलग निगे साफ for example इप्पो ambient light उंगल मातनो अब इन्ना निगे वंदे उंगल कोंदे हे मर्सिडीज़ आप दिन सोल्टे उंगल कोंदे आमिन लाइटिंग वंदे इन द कलर लवेन आप दिन सोलिंग ना कार ये वंदे आद माती को सोलिंग कार ओर एक पेस लां सो आदो वंदे लेटेस्ट टाइम द कार लां वंदे इन्वॉल्व आदो आदो इन द कार लां वंदे इंक्लूड पनीर कांगल लास्ट कार लाद कड़े आदे एंड आदे मरी मोबाइल कनेक्टेड या आदा द मर्सिडीज मी कनेक्ट आप दिन ओने सोल रांगे सो अंद कनेक्शन वाले निगे ना पन्ना आप दिन ना कार ओर लोकेशन कार ओर वो दा द इपो वो रिट्रिप पड़ी करेंगे आप दिन ना निगे ये वो लोग को एक्सेलेट पनीर करेंगे ये वो लोग को ब्रेकिंग पनीर करेंगे ये वो लोग माइलेज जेनरेट पनीर करेंगे आदे लामे अंद इनफॉरमेशन � इन्होंने और काम इग्नोर दिन आना चाहिए, सो डिस्प्लेस ना दादा स्पोर्ट डिस्प्लेस आप दिन सोल रहा हूँ, सो इधर वन्दे ना लास्ट ए तेरी फाइव एम जी लगाते हैं, इप्पन दा अक्षला स्पोर्ट आदा इप्पन दे ना उनके स्पोर्ट पोट काम चल रहा है so in sport mode, you can see the yellow highlight on the yellow color So that's how you can see it And you can see it on the same way You can see it on the same way You can see it on the styles and display You can see it on the sport plus progressive If you do it progressive, you can see it on the elevator You can see it on the sport So now you can see it on the red surround And you can see it on the RPM meter You can see it on the center line So this is the recent update So you can see it on the same way You can see it on the clarity अर्थात् उनके डिस्प्ले और उनके क्रिस्पनेस अर्थात् रेंडर में सुपर आर्क है। तो इन द स्क्रीन वाले टच स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो टच करते हैं ना इन्हों परी अपना एडवांटेज अपनी ना अपनी इजी है वंदे उनके स्वाइप पनी उनके वेंडे निक चूस पनी क्ला and last car लाऊँ ना उनके scribble pad वाले यादा निगा उनके उल्ला पे ही search पनी अपन चूस पन्दा मारी ऐसे but इप्पो उनके उनके लिए रोम्बे easy आ रखे so उनके लिए टक्कन और navigation वेनो ना अपनी ना निगा टक्कन उल्ला पे इट beach आड़ी search पनी ना टक्कन उनके beach काम ही को so आधे लामे वो advantage ने touch करते ना आले so इधर तो हम basic का इंदा connected car पोरते वरी को so इधर इंदे and VST Titani Motors ले special thank you साउंगा कार कुटते रखांगे and आठवें वीडियो उंगली कैन वेन मो केला कमेंट पढ़ने के इनो नारी एक्साइटिंग कास बंदी टेर के and I'll see you on the next one